അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷേഴ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുപ്പുണ്ട് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെട്ടി വിറച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആൾക്കാർ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു ഒരു സുഖം തോന്നില്ല പയ്യനെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത പയ്യനാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പയ്യന്മാരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പേടിച്ച് വിറച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേടി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ആവാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോയണം അതായത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ലാതെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അതോർത്തിട്ടുള്ളൊരു പേടിയും അവിടെ ചെന്നാലും എന്ത് ചോദിക്കും എന്നൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു പേടി കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്ലാനോട് കൂടി പോവാം അതായത് ആ ഒരു നമ്മൾ പോകുന്ന എന്ത് സബ്ജക്ട് എന്ത് എന്ത് പരിപാടിക്കാണ് പോകണം അതിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി പോകണം അതാണ് ഇതായി നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ആ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കേസാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷേ പ്ലാനോട് കൂടി പോകുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടി കട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന് ചെയ്യുന്ന പയ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 പേടിയാണ് ചില പയ്യന്മാർ നമ്മളെക്കാളും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ടായിരിക്കും കാണുമ്പോൾ നല്ല നന്നായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന അപ്പോൾ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരു ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഹ്യൂമാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പൊളിച്ചായിരിക്കും വന്നേക്കണം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഏഹ് എന്നെക്കാളും സൂപ്പറാണ് ഈ പയ്യ പയ്യന്മാരെന്നുള്ള ചിന്ത വരും അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയേണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് കൂടിയാണ് വന്നേക്കണം ഞാൻ ഇന്ന എൻ്റെ പോലെ ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മാസം ഇതിന് വേണ്ടി കട്ടക്ക് പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരിരിക്കുന്നവന്മാരെല്ലാവരും ചുമ്മാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നേക്കണാണ് കാണാൻ ലുക്ക് മാത്രമുള്ളൂ വെറും പോങ്ങന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം മനസ്സിലായ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ അതായത് ഞാനാണ് ഭയങ്കര എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഈ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമുള്ള ഭയങ്കര ജാടയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല കമ്പനിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ജോബൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അഹങ്കാരം എപ്പോഴും ഒരു 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 കോൺ ആത്മവിശ്വാസമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അഹങ്കാരം നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുച്ഛം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മൊത്തം വെറുതെ വന്നേക്കണാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് വന്ന് പ്ലാനായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സമയം എടുക്കും ഇതിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളത്ര പോരാ നമ്മളത്ര പോരാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ ഓടി തോപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നിന്നേക്കായി നന്നായിട്ട് ഓടിയാൽ മതി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ കടുവേനെ തോപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട കടുവ എന്താണെന്നോ കടുവ എന്തോരം നന്നായിട്ട് ഓടുന്നോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓടണം മനസ്സിലായി അത് ഓടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഓടാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നേക്കണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്നെ പണികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റവനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഏ ഉറപ്പിക്കാൻ കണ്ടത് അതായത് വേറെ ചർച്ചയൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കടുവേനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോറി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ഈ ആളെ പറ്റിയിട്ടോ ആ അയാൾ ഭയങ്കരനാണോ അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇച്ചിരി പണിയെടുക്കണം സംഭവം ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു ഫീലിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഫീലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചധികം സമയം നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൂടുന്നു അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വരും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി മൂന്നാല് മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രഷേസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ജോലി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി പഠിച്ച് സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഫുള്ള് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചോദ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോലും വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അയാൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഏഹ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ എന്നാലും ചേട്ടാ അങ്ങനെ അല്ല അവർ പുള്ളി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏഹ് ഏത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനെ ഈ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കമ്പനിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ നീ പോകുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ മനസ്സിലായ ഇതുപോലത്തെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പനികൾ ലോത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ വരും അവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾ ഇതുപോലത്തെ പൊട്ടന്മാരായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ പുള്ളി ചോദിക്കും മനസ്സിലായി അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാൾ അത്ര പോരാന്നാണ് അല്ലാതെ നമ്മളത്ര പോരാന്നല്ല ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുവോ എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൻ ഫ്ലോപ്പ് ചോദ്യമാണ് വൻ പരാജയമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കാരണം ജോലി കണ്ടെത്താൻ മാത്രം പാടുള്ളൂ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏഹ് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് വി എസ് ഫീൽഡാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് റോട്ടിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയാൽ പ്രധാന സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരാളുമായിട്ട് കമ്പനിയായി അവിടുത്തെ ആളുകളോട് അവിടുത്തെ അയാളോട് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ആ ഒരു പുള്ളി ആ ഒരാളുടെ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റ് കാണാനും നിങ